ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ദ ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കേരള ആൻഡ് തമിഴ്നാട് മോൾഡിംഗ് ട്രൂ സിറ്റിസൻസ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് റംസാൻ വിപണി ആരംഭിക്കും നിപ്പ ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോഴിക്കോട് നാല് മൊബൈൽ ത്രിവേണിയുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് റംസാൻ വിപണി പ്രവർത്തിക്കുക വാർത്തകൾ കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾക്കു ശേഷം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കെ എച്ച് ആർ ഡബ്ല്യു എസ് ഓഫീസ് കോട്ടപ്പറമ്പ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നീക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉപരോധം തപാൽ സമരം അവസാനിച്ചു ഉരുപ്പിടികളുടെ നീക്കം പഴയപടിയാവാൻ ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും നിപ്പ ഭീതി ഒഴിയുന്നു പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രി സജീവമാകുന്നു വൻ വിലക്കുറവോടെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വിപണിയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ സഹകരണ റംസാൻ വിപണി ജൂൺ എട്ട് മുതൽ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള ഹെൽത്ത് റിസർച്ച് ആൻഡ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ റീജിയണൽ ഓഫീസ് നിപ്പ ഭീതിയെ തുടർന്ന് മാറ്റാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം പ്രവർത്തകർ മണിക്കൂറുകളോളം ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചതോടെ കളക്ടറും എം പിയും ഇടപെട്ട് ഓഫീസ് മാറ്റുവാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിച്ചു ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഒന്നടങ്കം നിപ്പ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്ക അകറ്റാൻ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് കെ എച്ച് ആർ ഡബ്ല്യു എസ് ഓഫീസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും കോട്ടപ്പറമ്പിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നീക്കം നടന്നത് തികച്ചും വിവേകശൂന്യമായ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധമുയർത്തിയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചത് നിപ്പ ഭീതി പടർന്നു പിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഓഫീസ് മേധാവി കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി കൃത്യമായി ഓഫീസിൽ വരാറില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഓഫീസ് മാറ്റുന്ന നടപടിയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും എതിർപ്പുകളുണ്ട് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മണിക്കൂറുകളോളം ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചതോടെ സ്ഥലം എം പി കലക്ടർ എന്നിവർ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടു ഇതോടെ ഓഫീസ് മാറ്റുവാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും ഓഫീസ് മേധാവി പിന്മാറുകയായിരുന്നു റംസാൻ പുണ്യനാളുകളിൽ ജൂൺ ഒൻപത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ സംസ്ഥാനത്ത് സഹകരണ റംസാൻ വിപണികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ചെയർമാൻ എം മെഹബൂബ് അറിയിച്ചു റംസാൻ വിപണികളുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരത്ത് ജൂൺ എട്ടിന് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിർവഹിക്കും ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരു വിപണി എന്ന ക്രമത്തിൽ പതിമൂന്ന് റംസാൻ മേളകളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തീരദേശ മലയോര മേഖലകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് നാല് മൊബൈൽ ത്രിവേണിയുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി റംസാൻ വിപണിയുടെ സേവനം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കും കൺസ്യൂമർ ഫെഡറേഷന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും റംസാൻ വിപണികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ആയിരം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരണങ്ങൾ പതിമൂന്നിനം നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ പൊതുവിപണി വിലയിൽ വില കുറച്ച് സബ്സിഡി നിരക്കിൽ വിൽപ്പന നടത്തും സംസ്ഥാന സർക്കാർ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ച പതിമൂന്നിനങ്ങളും റേഷൻ കാർഡ് മുഖേന നിയന്ത്രിത അളവിലായിരിക്കും നൽകുന്നത് കോഴിക്കോട് കടലോരവും മലയോര മേഖലകളിൽ പൂർണ്ണമായും നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ പാലിച്ചത് അത് ഒമ്പതാം തീയതി കുട്ടിച്ചറിയിൽ വെച്ച് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്താണ് സബ്സിഡി സാധനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ആട്ട മൈദ റവ ബിരിയാണി അരി മുതലായ സാധനങ്ങളും പൊതുവിപണി വിലയേക്കാൾ ഗണ്യമായ വിലക്കുറവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കും ഒരു കുടുംബത്തിന് എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് പൊതുവിപണിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന സാധനങ്ങൾ റംസാൻ വിപണിയിൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും റംസാൻ വിപണികളുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ജൂൺ എട്ടിന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റാച്യുവിൽ സംസ്ഥാന സഹകരണ ടൂറിസം ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിർവഹിക്കുമെന്നും കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ചെയർമാൻ എം മെഹബൂബ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു 
തപാൽ സമരം അവസാനിച്ചെങ്കിലും തപാൽ ഉരുപ്പിടികളുടെ നീക്കം സാധാരണഗതിയിലാകാൻ ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഉരുപ്പിടികൾ ഒരുമിച്ച് സബ് ഓഫീസുകളിൽ എത്തുന്നതോടെ തിരക്ക് വർദ്ധിക്കും ജീവനക്കാർ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലേ തപാൽ നീക്കം സുഗമമാകൂ തപാൽ വകുപ്പിലെ സമരം അവസാനിച്ചെങ്കിലും വിവിധയിടങ്ങളിലേക്കായി പോസ്റ്റ് ബോക്സുകൾ വഴിയും നേരിട്ടുമെത്തിയ കത്തുകളും പാക്കേജുകളും നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കി അയക്കാൻ ഇനിയും സമയം പിടിക്കും എല്ലാ ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും പതിനാറ് ദിവസത്തെ ഉരുപ്പിടികൾ ഒരുമിച്ച് സബ് ഓഫീസുകളിൽ എത്തുന്നതോടെ വലിയ തിരക്കാവും ഇവിടെയുണ്ടാവുക യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലേ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടും നടപടികൾ സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ വേതന വർധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ പോസ്റ്റൽ ജി ഡി എസ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ നാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പോസ്റ്റൽ എംപ്ലോയീസ് ജി ഡി എസ് ഭാരതീയ പോസ്റ്റൽ ജി ഡി എസ് എന്നീ ദേശീയ സംഘടനകൾ അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് തമിഴ്നാട് ബംഗാൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊപ്പം കേരളത്തിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജീവനക്കാർ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്തതോടെയാണ് സമ്പൂർണ്ണ തപാൽ സമരം ഉണ്ടായത് ഇതിനിടെ സമരം പത്താം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്ന ഘട്ടത്തിൽ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ജനറലുമായുള്ള ചർച്ചയിലെ ധാരണ പ്രകാരം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിഭാഗം ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കിൽ നിന്നും പിന്മാറിയിരുന്നു സബ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ മുതൽ മുകളിലേക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വിഭാഗമായതിനാൽ സബ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ വരെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ ജി ഡി എസ് വിഭാഗം അപ്പോഴും സമരം തുടർന്നു സമരം പതിനഞ്ചാം ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കാര്യമായ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബുധനാഴ്ച മുതൽ ജി ഡി എസ് വിഭാഗം അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുനയ നീക്കം കൊട്ടിയൂർ വൈശാഖോത്സവത്തിലെ പ്രധാന ചടങ്ങായ ഇളനീരാട്ടം ഭക്തി സാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്നു പെരുമാളിന് ഭക്തർ തിരുവഞ്ചിറയിൽ സമർപ്പിച്ച ഇളനീരുകൾ സ്വയംഭൂവിൽ അഭിഷേകം ചെയ്ത ചടങ്ങിനാണ് ഉത്സവ നഗരി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ദേവതി ആരാധന ഒൻപതിനാണ് നടക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഇളനീരാട്ടം ആരംഭിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയിൽ വ്രതക്കർ സമർപ്പിച്ച ഇളനീർ കാവുകൾ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ കാര്യത്തെ കയ്യക്കോളന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാവുകളും മുഖവും ചെത്തിമിനുക്കി മണിത്തറയിൽ കൂട്ടി ഉച്ചയ്ക്ക് പന്തിരടി കാപ്രനമ്പൂതിരിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ അഗ്നി നിവേദിച്ച് അഷ്ടമി പൂജയും നടന്നു ആരാധനയ്ക്ക് തെയ്യൻപാടിയുടെ വീണവായനയും ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രി മുത്തപ്പൻ ദൈവം വരവ് ചടങ്ങും നടന്നു കിരാതമൂർത്തി വേഷത്തിൽ പുറങ്കേലിൽ എത്തിയപ്പോൾ പാലക്കീഴിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിനൊപ്പം എത്തിയ ഒറ്റപ്പിലാനും സംഘവും കോവിലകം കയ്യാലയിൽ കയറി തീണ്ടൽ നടത്തി കൊട്ടേരിക്കാവിലെ ദൈവം മണിത്തറയുടെ കിഴക്ക് തിരുവഞ്ചിറിലെത്തി അരിയും കളവവും സ്വീകരിച്ച് അനുമതി നൽകിയ ശേഷമാണ് ഇളനീരാട്ടം ആരംഭിച്ചത് ദൈവം വരവിന് ശേഷം പാലക്കൽ നമ്പൂതിരി രാശി വിളിച്ചതോടെ ഇളനീരാട്ടം ആരംഭിച്ചു പാലക്കൽ നമ്പൂതിരി മൂന്ന് ഇളനീരുകൾ ഉഷക്കാമ്പ്ര നമ്പൂതിരി ഏൽപ്പിച്ചു ഈ തീർത്ഥം ഉഷക്കാമ്പ്ര നമ്പൂതിരി സ്വയംഭൂവിൽ അഭിഷേകം ചെയ്തു തുടർന്ന് സ്ഥാനിക ബ്രാഹ്മണ ഇളനീരുകൾ കൊത്തി വെള്ളിക്കുടങ്ങളിലാക്കുകയും പിന്നീട് സ്വർണ്ണക്കുടത്തിലേക്ക് പകർന്ന് ഇടമുറിയാതെ അഭിഷേകവും ചെയ്തു അഭിഷേക സമയം സവിശേഷമായ വാദ്യമേളകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇളനീരാട്ട ചടങ്ങിൽ വ്യാഴാഴ്ച പുലരുവോളം തുടർന്നു തുടർച്ചയായി ആറാം ദിനത്തിലും നിപ്പ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല ഇതോടെ നിപ്പ വൈറസ് ബാധ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന ആശ്വാസത്തിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പും പൊതുജനങ്ങളും സംശയാസ്പദമായി മൂന്ന് പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇവർക്ക് നിപ്പ ബാധയില്ലെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ആർ എൽ സരിത പറഞ്ഞു നിപ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നില്ലെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ആർ എൽ സരിത പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പതിമൂന്ന് പേരാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇവരിൽ നാല് പേർ നേരത്തെ നിപ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ രക്ഷിതാക്കളാണ് ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിമൂന്നും നെഗറ്റീവാണ് സാധാരണ പനിയുടെയും ഡെങ്കിയുടെയും ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർ ഭയങ്കരണം ചികിത്സ തേടാതെ വീട്ടിലിരിക്കരുതെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ യു വി ജോസ് പറഞ്ഞു നിപ രോഗികളുടെ ചില ബന്ധുക്കളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ശക്തമായി ഇടപെടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിയവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി തുടരും നിരീക്ഷണ പട്ടികയിലുള്ളവർക്ക് സൌജന്യ ഭക്ഷ്യസാധന കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും സർക്കാരും നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ ശ്ലാഘനീയമാണെന്ന് നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ജെ കിരൺ പറഞ്ഞു ഏത് അസുഖം വന്നാലും ആശുപത്രിയെ സമീപിക്കാൻ മടിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു
Nehru Group of Institutions, one of the top rated institutions in India. 20 plus colleges, 80 plus courses, 5 decades of admirable service. Courses offered law, pharmacy, medical, nursing, engineering, architecture, aviation, MBA, arts and science, highest number of placements every year. Producing university ranks since inception. Accredited with NAC and ISO certified. Nehru Group of Institutions, Kerala and Tamil Nadu, holding true citizens. സന്തോഷം പങ്കിടുമ്പോഴാണ് ആഘോഷങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകുന്നത് കല്യാൺ സിൽക്സ് മെഹഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ റംസാൻ കളക്ഷൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കല്യാൺ സിൽക്സ് മെഹഫിൽ കല്യാണം ബോറായാൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാ പറയുക നീ നിന്റെ കല്യാണം ഇങ്ങനെയാക്കല്ലേ എന്റെ കല്യാണം എന്താ നിന്റെ കല്യാണം എങ്ങനെയാവും എന്റെ കല്യാണം അതൊരു ഉത്സവമായിരിക്കും നിറങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും നിറഞ്ഞ കളിയും ചിരിയും ആട്ടവും പാട്ടും ശബ്ദഘോഷങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും തുളുമ്പുന്ന വിശ്വാസവും സ്നേഹവും എന്നെന്നേക്കും വാഗ്ദാനം നൽകുന്ന വലിയൊരു ഉത്സവം എനിക്കും കല്യാണം കഴിക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലേ ബ്രൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെലിബ്രേഷൻ ബ്രൈഡൽ ജൂലറി ബൈ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ക്യാൻസറിനെ പേടിക്കുന്ന കാലമൊക്കെ പോയി പക്ഷെ പേടി ക്യാൻസർ ചികിത്സയുടെ ചെലവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിന് നട്ടലൊടിക്കും ക്യാൻസർ ചികിത്സ ചെലവ് പക്ഷെ ഇപ്പോ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിക്ഷേപമുള്ള കാലം വരെയും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ക്യാൻസർ ചികിത്സ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാൻസർ ആശുപത്രികളിൽ ഒന്നായ എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെന്റർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കും നിപ്പ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച ഒൻപത് പേർ കൂടി പോലീസ് പിടിയിലായി ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം മുപ്പതായി സംഭവത്തിൽ സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് അത് അതെ അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്തവരെ ഇവൻ സോഴ്സ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിനുള്ള അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്തവരെ പോലും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വളരെ കുറവ് ഫോർവേഡ്സ് നടന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു വാർത്തയാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഇനിയെങ്കിലും ആ ഫോർവേഡുകൾ നിൽക്കണം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫോർവേഡ്സ് അതെ മറ്റ് കുറെ ഫോർവേഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെയും ഒക്കെ സോഴ്സ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് നിപ്പ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച ഒൻപത് പേർ കൂടി പോലീസ് പിടിയിൽ ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം മുപ്പതായി ഇതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെ നടക്കാവ് പോലീസും ബാക്കിയുള്ളവരെ നല്ലളം ഫറോക്ക് പോലീസുമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കുന്നമംഗലം സ്വദേശികളായ അബ്ദുൾസലാം ബിജു രാജേഷ് ശശികുമാർ തിരൂർ സ്വദേശികളായ അഡ്വക്കറ്റ് ഷിയ ശ്രീകുട്ടി നവാസ് സുനിൽ അനിൽ എന്നിവരെയാണ് ബുധനാഴ്ച നടക്കാവ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായവരിൽ മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശികളടക്കം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു നിപ വൈറസ് പകരുന്നതിനാൽ കോഴിയിറച്ചി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഡി ഡോക്ടർ വി ജയശ്രീയുടേതായി പുറത്തുവന്ന വ്യാജ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചു സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ നീപ ബാധിച്ച് മരിച്ചതിനാൽ ഹൈലൈറ്റ് മാൾ അടച്ചു ഫറോക്ക് മാങ്കവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരവധി പേർക്ക് നീപ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു തുടങ്ങിയ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിലാണ് ഇതുവരെ മുപ്പത് പേർ അറസ്റ്റിലായതെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് അറിയിച്ചു സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഇനിയും ആളുകൾ അറസ്റ്റിലാവാനുണ്ടെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു അറസ്റ്റിലാവുന്നവർക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് നിപ്പ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി നിർത്തിവെച്ച കോടതി നടപടികൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ സാധാരണ നിലയിൽ പുനരാരംഭിക്കും നിപ്പ ഭീതിയിൽ അയവുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കോടതികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത് നിപ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോടതി പ്രവർത്തനം തിങ്കളാഴ്ച പുനരാരംഭിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം ജൂൺ ആറ് വരെ വിചാരണ നിർത്തണമെന്ന ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച മുതൽ വിചാരണ നിർത്തിയിരുന്നു ജില്ലാ കലക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ച് ജൂൺ ആറിന് ശേഷം കോടതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നീപ ഭീതിയിൽ അയവുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ നടപടി പുനരാര
കാലിക്കറ്റ് ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ കൃഷ്ണകുമാർ അറിയിച്ചു വിചാരണ നടത്താതെ കേസുകൾ മാറ്റിവെക്കുന്ന നടപടി തുടരേണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതിയിൽ വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ കൂടി വിചാരണ നിർത്തിവെച്ച് രണ്ടാം ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലെ അവധിക്ക് ശേഷം പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത് ജില്ലയിൽ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും തുറക്കുന്നത് ജൂൺ പന്ത്രണ്ട് വരെയും നീട്ടിയിരുന്നു പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രി സാധാരണ നിലയിലേക്ക് നിപ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് രോഗികൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശൂന്യമായ ആശുപത്രിയിൽ വൈറസ് ബാധ നിയന്ത്രണ വിധേയമായതോടെ പഴയ രീതിയിൽ രോഗികൾ എത്തിത്തുടങ്ങി പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രി വീണ്ടും സജീവമായി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി നിപ്പ വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നവരും അധികൃതരും ആശങ്കയിലായിരുന്നു നിപ്പ ബാധ നിയന്ത്രണ വിധേയമായതോടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറോളം പേർ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലെത്തി ഒ പിയിലും തിരക്കനുഭവപ്പെട്ടു കിടത്തി ചികിത്സയും ആരംഭിച്ചു ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും അടക്കമുള്ള ജീവനക്കാരും ജോലിക്കായെത്തി അനുബന്ധമായുള്ള മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറും ലാബുകളും പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ ആശുപത്രി ഒരുങ്ങിയതായി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ശാലിൻ പറഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാനുമുള്ള യോഗങ്ങളും നടന്നു യോഗത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ സി സതി മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് അലി തുടങ്ങിയവർ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കോഴിക്കോട് നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് അൻപത് അൻപത്തിമൂന്ന് ഡിവിഷനുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മാത്തോട്ടം കനാൽ വൃത്തിയാക്കി പുല്ലും കുളവാഴിയും വളർന്ന് ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു കനാൽ മഴക്കാല ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കോർപ്പറേഷൻ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് പുല്ലും കുളവാഴയും തിങ്ങി വളർന്ന് ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ട മാത്തോട്ടം കനാൽ വൃത്തിയാക്കി മഴക്കാല ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കോർപ്പറേഷൻ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കനാലിലെ പുല്ലും കുറ്റിച്ചെടികളും നീക്കം ചെയ്തത് യന്ത്രസഹായത്തോടെ പുല്ല് നീക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ നാൽപ്പത്തൊൻപത് അൻപത് അൻപത്തിമൂന്ന് ഡിവിഷനുകളുടെ കടന്നുപോകുന്നതാണ് കനാൽ പുല്ല് വളർന്ന് വ്യാപിച്ച കനാലിൽ ഒഴുക്കില്ലാത്തത് വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു പുറത്തി താഴം പൊങ്ങിയോട്ട് വയൽ കയ്യിടത്തോട് മണലൊടി വയൽ മാത്തോട്ടം കനാൽ പാലം കുത്തുകല്ല് റോഡ് ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം കനാൽ കാണാത്ത വിധം പുല്ല് നിറഞ്ഞിരുന്നു കൌൺസിലർ പി കെ ഷാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾ നടന്നത് വാർത്തകളിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ മെഗാ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫർ ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യൂ നൂറ് പേർക്ക് ദുബായ് മലേഷ്യ ട്രിപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാൻ അവസരം ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്ക് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൌണ്ട് വിവാഹ പാർട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൌണ്ട് പാക്കേജ് ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് ട്രഡീഷണലി ട്രസ്റ്റഡ് ഫോർ വൺ ഇയേഴ്സ് Nehru Group of Institutions, one of the top rated institutions in India. 20 plus colleges, 80 plus courses, 5 decades of admirable service. Courses offered law, pharmacy, medical, nursing, engineering, architecture, aviation, MBA, arts and science, highest number of placements every year. Producing university ranks since inception. Accredited with NAC and ISO certified. Nehru Group of Institutions, Kerala and Tamil Nadu, holding true citizens. ക്യാൻസറിനെ പേടിക്കുന്ന കാലമൊക്കെ പോയി പക്ഷേ പേടി ക്യാൻസർ ചികിത്സയുടെ ചെലവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിന് നട്ടലൊടിക്കും ക്യാൻസർ ചികിത്സ ചെലവ് പക്ഷെ ഇപ്പോ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിക്ഷേപമുള്ള കാലം വരെയും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ക്യാൻസർ ചികിത്സ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാൻസർ ആശുപത്രികളിൽ ഒന്നായ എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെന്റർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കും നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ വൺ സന്തോഷം പങ്കിടുമ്പോഴാണ് ആഘോഷങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകുന്നത് കല്യാൺ സിൽക്സ് മെഹഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ റംസാൻ കളക്ഷൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കല്യാൺ സിൽക്സ് മെഹഫിൽ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പട്ടാമ്പിയിൽ ഒരു കോടി എൺപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ കുഴൽ പണം പിടിച്ചെടുത്തു സേലത്ത് നിന്നും മലപ്പുറത്തേക്ക് കടത്തുകയായിരുന്ന പണമാണ് രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് എസ് പി സ്ക്വാഡും പട്ടാമ്പി പോലീസും പിടികൂടിയത് കേരളത്തിൽ വീണ്ടും കുഴൽ പണവേട്ട ഒരു കോടി എൺപത്തിനാല് ലക്ഷം കുഴൽ പണമാണ് പട്ടാമ്പി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്തത് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ വാഹനത്തിന്റെ രഹസ്യ അറകളിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന പണമാണ് ര
ഹരിതം സഹകരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സഹകരണ അർബൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വൃക്ഷ തൈകൾ നട്ടു താലൂക്ക് തല ഉദ്ഘാടനം കൊയിലാണ്ടി സബ് കോടതി വളപ്പിൽ സബ് ജഡ്ജി സി ജി ഘോഷ പ്ലാവിൻ തൈ നട്ടുകൊണ്ട് നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ കെ രാജേന്ദ്രൻ കൊയിലാണ്ടി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് യു രാജീവൻ മാസ്റ്റർ താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസസ് സെക്രട്ടറി എം ആർ മഹേഷ് കുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ചന്ദ്രശേഖരൻ അമ്മയത്ത് കുഞ്ഞമ്മദ് ടി കെ ജോഷി ശ്രീകുമാർ മേലമ്പത്ത് സഹകാരികൾ ജീവനക്കാർ അഭിഭാഷകർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു കക്കോടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് പുറകിലെ സാമൂഹിക വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിരാമമായി അടച്ചുറപ്പില്ലാതെ തുറന്നുകിടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന് മുൻഭാഗത്ത് ഗേറ്റും ഇരുമ്പുവേലിയും സ്ഥാപിച്ചതോടെയാണ് ഓഫീസിനും പരിസരത്തിനും രാത്രികാല സുരക്ഷ കൈവന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് പുറകിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് സന്നദ്ധ സംഘടന നിർമ്മിച്ച പാർക്ക് ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടാതായതോടെ രാത്രിയിൽ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ താവളമാവുകയായിരുന്നു പാർക്ക് പരിപാലിക്കാൻ ആളില്ലാതിരുന്നതിനാലും വേണ്ടത്ര ആസൂത്രണമില്ലാത്തതിനാലുമാണ് ഇത് സാമൂഹിക വിരുദ്ധ കേന്ദ്രമായി മാറിയത് ബാലുശ്ശേരി റോഡിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കെട്ടിടമായതിനാൽ ആ സമയത്ത് അപരിചിതരും മറ്റും കോമ്പൌണ്ടിനകത്ത് കയറി കെട്ടിടം വൃത്തികേടാക്കുകയും പരിസരം മലിനമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന് അനുബന്ധമായാണ് കൃഷി ഭവനും വില്ലേജ് ഓഫീസും ഉള്ളത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ കെട്ടിടത്തിന് പ്രവേശന കവാടം നിർമ്മിച്ചിരുന്നു സംരക്ഷണ വേലി വന്നതോടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനും സമീപത്തുള്ള ഇതര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും സുരക്ഷ ഉറപ്പായി രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി നടത്തിയത് എന്നാൽ വേലി നിർമ്മിച്ചതോടെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റുമായി സംഭാവന ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സ്വീകരിച്ച് നിർമ്മിച്ച പാർക്ക് തീർത്തും നോക്കുകുത്തിയായി മാറിയെന്ന പരാതിയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണവും അവബോധ സെമിനാറും സംഘടിപ്പിച്ചു തിരുവനന്തപുരം വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി ഭവനിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ടൂറിസം രംഗത്തും ആരോഗ്യ രംഗത്തും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയ അവാർഡുകളും വിതരണം ചെയ്തു കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണവും അവബോധന സെമിനാറും സംഘടിപ്പിച്ചു ജൂൺ ആറ് ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരം വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി ഭവനിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൂറിസം മേഖലയിലെ മലിനീകരണ തോത് കുറക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ കുറിച്ച് ടൂറിസം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ സംസാരിച്ചു ടൂറിസം മേഖലയിൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം വരാത്ത ടൂറിസം എന്ന നയമാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പുതിയ രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് പരിസ്ഥിതിയെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നത് മൂലമാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയും പറഞ്ഞു കേരളീയ സമൂഹത്തിനകത്ത് ഇത്രയധികം ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങളും ഇത്രയേറെ ജീവിത വളർച്ചയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കേരളീയ സമൂഹത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പകർച്ചവ്യാധികളാണ് വരുന്നത് മികച്ച മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും അവ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യവസായശാലകൾക്ക് സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയ അവാർഡുകൾ ടൂറിസം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നൽകി ഹോട്ടൽ റിസോർട്ട് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായിരുന്നു അവാർഡ് നൽകിയത് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ മികച്ച മലിനീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ജില്ലാ ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി സ്വയംഭരണ ആശുപത്രി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ അവാർഡുകൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയും വിതരണം ചെയ്തു പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാനായി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ആദ്യ വർഷം തന്നെ മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലിന് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ പുരസ്കാരം നൂറു മുതൽ ഇരുന്നൂറ് കിടക്കകളുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രി വിഭാഗത്തിലാണ് അവാർഡ് ആശുപത്രിയിൽ ആറു കോടി മുതൽ മുടക്കിയാണ് മലിനജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റും അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങളും നിർമ്മിച്ചത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി കുറച്ചുനാൾ കൊണ്ട് തന്നെ പരിസ്ഥിതി സൌഹാർദ്ദത്തിന് മേത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ നൽകിയത് മികച്ച പരിഗണനയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരിസ്ഥിതി സൌഹാർദ്ദ സംവിധാനങ്ങളും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിഗണിച്ച് സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് നൽകുന്ന പരിസ്ഥിതി അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മേത്ര ഹോസ്പിറ്റലിന് നേടാൻ സാധിച്ചത് നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെ കിടക്കിയുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രി വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ കരസ്ഥമാക്കിയത് പരിസ്ഥിതി സൌഹാർദ്ദ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ നിർത്തിയ പ്രവർ
പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ സംവിധാനം ചെയ്തെന്നുള്ള അവാർഡ് ഞങ്ങൾ നേടിയെടുത്തത് ആശുപത്രിയോട് ചേർന്ന് പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദാന്തരീക്ഷം നിലർത്തുന്നതിനായി ആറ് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിയാണ് മാലിന്യജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും നിർമ്മിച്ചത് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായും ഫലപ്രദമായും സാധ്യമാക്കുന്നതും ഉന്നത ഗുണമേലമയുള്ള സംസ്കൃത ജലം ലഭിക്കുന്നതുമായ നൂതന സാങ്കേതിക സൗകര്യമുള്ള മെംബ്രാൻസ് ബയോറിക്ടർ ആണിത് ഇതിലൂടെ മൂന്ന് ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഗുണമേലമയുള്ള ശുദ്ധജലം ലഭിക്കും മഴവെള്ളം സംഭരിക്കാനായി നാല് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം ലിറ്റർ ജലം സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഭരണിയാണുള്ളത് സാധാരണ നിലയിൽ ആവശ്യമുള്ളതിലും ഏറെ ജലം ഇതുവഴി സംഭരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ശബ്ദമലിനീകരണം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായി അധിക സൈലൻസറുകളുള്ള ജനറേറ്ററുകളാണ് സ്ഥാപിച്ചത് പച്ചപ്പ് നിലനിർത്തുന്നതിനായി മുപ്പതിനായിരം ചെടികളും തൊള്ളായിരം മരങ്ങളും ചെറുവൃക്ഷങ്ങളും ആശുപത്രി വളപ്പിൽ നട്ടുനനച്ച് പരിപാലിച്ചു പോരുന്നു ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് നൽകുന്ന അവാർഡിന് മേത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ അർഹത നേടിയത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കെ എച്ച് ആർ ഡബ്ല്യു എസ് ഓഫീസ് കോട്ടപ്പറമ്പ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നീക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉപരോധം തപാൽ സമരം അവസാനിച്ചു ഉരുപ്പിടികളുടെ നീക്കം പഴയപടിയാവാൻ ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും നിപ്പ ഭീതി ഒഴിയുന്നു പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രി സജീവമാകുന്നു വൻ വിലക്കുറവോടെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വിപണിയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ സഹകരണ റംസാൻ വിപണി ജൂൺ എട്ട് മുതൽ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കേരള ആൻഡ് തമിഴ്നാട് മോൾഡിംഗ് ട്രൂ